ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అధికారానికి వచ్చాక ఒక మేలు ఏం చేశాడంటే కర్ణం మున్సిపల్ అధికారాన్ని మొత్తం రద్దు చేశాడు పోలీస్ పటేల్ పటేల్ పట్టవారి వ్యవస్థ అని తెలంగాణలో అనేవారు మున్సిపల్ కర్ణాలు అని కోస్తా ప్రాంతంలో అనేవారు దీనికి చాలామంది విమర్శలు చేశారు కానీ మనం నిష్పక్షపాతంగా ఆలోచిస్తే వీళ్ళు ఎక్కువగా ఏడిపించుకుతున్నారు జనాన్ని గ్రామాధికారులు అంటానికి వీళ్ళ మీద రకరకాల వ్యంగ్య పద్యాలు చాలా వచ్చాయండి ఆ రోజులు కూచుమంచి తిమ్మకవి పిఠాపురం దేవుడు పేరు మీద మొత్తం కర్ణాలను తిట్టాడు దీనికోసం ఎప్పుడు ఇలాంటి పద్యాలు విన్నప్పుడు దయచేసి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీలో ఎవరైనా నియోగులు కర్ణాలు చేసిన వాళ్ళు పూర్వం ఇప్పుడెవరు లేరు ఇప్పుడు కర్ణం అనే పోస్టే లేదు కదా విఆర్ఓ అయిపోయింది గొడవ లేదు అది బ్రాహ్మణులు చేయాలి నియోగులు అని ఏం లేదు ఎవరో పరీక్ష రాసి ఎవరి కరకతుంటే వారికి ఇస్తున్నారు అది ఒక ఉద్యోగం ఆ శాఖకో ఆ కులాలకో చెందిన వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి మరణించండి అసలు ఆ శాఖలు కులాలు మర్చిపోతేనే మీరు ఈ కార్యక్రమం వినాలి మళ్ళీ మా క్యాస్టు మా శాఖ అది గొప్పదనే భావనతో సాహిత్యం చదవడం అనవసరం అది మర్చిపోకపోతే ఇటువంటి రసజ్ఞతను ఆస్వాదించలేము మనం మనం ఎవరమో మనం ఏ కులమో ఏ ప్రాంతము ఈ మనం పురుషుడు స్త్రీ అనే భావాలు కూడా పెట్టుకుని బాగా గడ్డగట్టుకుని స్త్రీ అయితే స్త్రీయే గొప్పదండం పురుషుడైతే ఎంతసేపు ఆడాలి పనికి మన వాళ్ళు అన్నాం ఇలాంటివి ఉంటే ఎప్పుడు సాహిత్యం సంగీతం తత్వం ఏది ఎక్కదు అనవసరం కూడా మన దేశంలో ఉన్న దురదృష్టం ఏది అన్ని సాహిత్యం నేర్చుకుంటారు సంగీతం నేర్చుకుంటారు తత్వం కూడా నేర్చుకుంటారు ఆధ్యాత్మికంగా వినడం కాదు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ కిందకి దిగేసరికి ఏమైనా మనవాడు మనవాళ్ళేనండి అనేది మూర్తిప్తాడు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ మనవాడు కూడా వారు నీకు మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు అనే భావన పోనప్పుడు నీకు పరమాత్మ గురించి మాట్లాడే అధికారం లేదు అందుకే ఎప్పుడు ఆ నిష్కల్మషమైన చిత్తం ఉన్నవాడు ఎవరి ఎవరు మంచి పని చేస్తే వాళ్ళని మెచ్చుకుంటాడు ఎవరు చెడ్డ పని చేస్తే వాళ్ళని దూషిస్తాడు ఈయనకి మెచ్చుకోవడంలో కానీ దూషించడంలో కానీ ఈ పక్షపాతం అనేది లేదు ఏమండి నిజంగా మరి ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసం ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరినో కొందరిని అండం ఎందుకంటే కొందరిని అనడం లేదు ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని అంటున్నాం మనం ఆ విషయాన్ని అంటున్నాం కరణాలని ఇది వరకు కాయస్తులు అనేవారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాయస్తులు అంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కర్ణాలు అంటారు కొన్ని ప్రాంతాలు ఇగో పట్ పట్టి పట్టువారి అంటారు కొన్ని చోట్ల రకరకాల పేరు గ్రామం మొత్తం అది ఆధిపత్యంలో పెట్టుకుని ఇంకా పైగా చదువు రాని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు చెప్పింది వేదం ఇంకా పొలం ఎక్కడుందో కర్ణం గారు చెప్పాలి కాయస్తులు చెప్పాలి వీడు తెలియదు వీడు చెప్తే ఒప్పు కూడా అయినా నీకు మాకు తెలుసు వందేళ్ళ పాటు చూస్తున్నా అక్కడ ఏంటి నువ్వు మాడతావు అంటాడు వాడు ఇది భరించలేక ఎన్టీ రామారావు వ్యవస్థ రద్దు చేయగానే ఆయన కాళ్ళకు దండాలు పెట్టారు చాలామంది ఏదో కొంతమంది ఆ వర్గం వారు ఉద్యోగం పోయిందని బాధపడచ్చు కానీ మంచి చేసిన దాన్ని మంచి అని మెచ్చుకుని తీరాలి మనం అది మంచి పని అది నాకేం సందేహం లేదు చెప్పడానికి ఎంత మంచి పని అంటే శోద్రకుడు మృత్యుకటిక నాటకంలో కూడా ఒక పాత్ర ప్రత్యేకించి వాళ్ళ గురించి అవుతుంది ఎందుకు చెప్పింది అంటే అప్పటి నుంచి ఉంది దూరమార్గం ప్రజల్ని కాల్చుకు తింటారా ఈ మున్సపకరణాలు ఇక ప్రజల మీద పెత్తనం ఎంత అంతా కాదు వాళ్ళకి ఏదో చదువు రాదు కదా తెలియదు కదా అని వీడు చెప్పిందే మాట కన్నా చేసి వాడికి శిక్ష రాసేస్తూ మున్సిపల్ శిక్ష రాస్తారు కర్ణాన సరే లెక్కలు తెలుస్తారు సాధారణంగా మున్సిపల్ కింద రట్టడులు రెడ్లు ఉండేవారు రట్టడి రట్టు అడి అంటే బయట కూర్చొని తీర్పులు ఇచ్చేవాడు రట్టు అంటే గుట్టు రట్టు ఏందంటావు రత్స రట్టు రెండు ఒకటి బహిరంగం బహిరంగంగా ఉండి తీర్పులు ఇచ్చేవాడు రట్టు అడి ఆ రట్టు అడి పలుకుబడి రట్టడి రట్టడి రెడ్డి అయింది అది రెడ్లు ఉండేవారు ఆ రెడ్డు మళ్ళీ కాపు పలిసి రెడ్డి అయ్యడానికి సామెత ఎందుకంటే కులాల పేర్లు వస్తున్నందుకు మన్నించండి వాస్తవాల విషయాలు అందుకంటే ముందు కాపులుగా ఉంటారు తర్వాత నాలుగు ఎకరాల వాడు నలభై ఎకరాలు అయ్యేసరికి మనం కాపులు అయితే ఏంటి మనం మనం గ్రామాధికారి అవ్వాలి అనేసరికి ఆయన రెడ్డి అన్నారు అందుకే కాపుల్లో చాలామంది రెడ్లుగా మారిన వారు ఉన్నారు రెడ్డి నాయుడు కమ్మ నాయుడు కాపు నాయుడు ఉంటూ నాయుడులు చౌదరీస్లో కూడా మూడు నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తే సామాజిక పరిణామాలు ఇవన్నీ ఇందులో మన కులాన్ని మన శాఖను మర్చిపోయి వాస్తవాన్ని అంగీకరిస్తే తప్ప ఎప్పటికీ సమాజం మనకు అర్థం కాదు మన వాళ్ళు తప్పు చేసినా సరే తప్పు తప్పుగా ఒప్పుకోవాలి అందుకని ఈ కాయస్తులు కరణాలు మునసబులు వీళ్ళు ఎవరైనా కానివ్వండి వీళ్ళు ఎంత కాల్చుకు తినేవాళ్ళు మృత్యుకటిక నాటకంలో సరదాగా చమత్కారంగా ఓ మాట చెప్పాడు కాల్చుకు తింటారు అసలు ఈ బుద్ధి వీళ్ళకి పుట్టుకతోనే వచ్చిందిరా అని ఏదో అన్నట్ట అంటే ఒకడు అడిగాడు కాయస్థేనో దరస్థేన మా తుర్మాంసం నభక్షితం అన్నట్టు పుట్టుకుతో వచ్చిందా పుట్టుకుతో వచ్చిందా కడుపులో ఉండగానే వచ్చిందా అన్నట్టు ఇంక ఇంకా కొంచెం తీవ్రం అనమాట అంటే వాడ కడుపులో ఉండగానే వచ్చింది ఆ మాటకు వస్తే పూర్వజన్మ నుంచి ఉంది పూర్వజన్మలో వాడు కాయస్తులు కాదు ఇంకొంచెం తీవ్రం చేయడం మనకు బాగా అలవాటు మంచివాడిని బాగా మంచివాడు అన్నాం
కడుపులో ఉండగానే ఉంది అన్నట్టు మరి తీవ్రం అప్పుడు అన్నట్టు పక్కవాడు కడుపులో ఉండగా ఉంటే మరి కాల్చుకు తినే అలవాటు వాడు తల్లి మాంసం తినేయాలి కదా అన్నట్ట కడుపులో ఉండగా వాడి కాల్చుకు తినే అలవాటు ఉంటే తల్లి మాంసం తినేయాలి కదా అన్నట్ట వాడు దానికి సమాధానం చెప్పాడండి సమత్కారంగా కాయస్తేనో ధరస్తేన మా తుర్మాంసం న భక్షితం దయాహేతుర్ నచయి మాత్ర దయాహేతుర్ నచయి మాత్ర దంతాభావోకి కారణం అని అడవాడు అంతే ఎందుకు తల్లి మాంసం తినలేదు అంటే వాడికి తల్లి మీద ఏమో దయ లేదురా పళ్ళు లేవు కదా అందుకని తెలియదు అన్నట్ట ఇది అద్భుతమైన పరిశీలన అండి ఇది హాస్యం ద్వారా దీన్ని ఆస్వాదించాలి తప్ప ఇందులో మన కులాలు మన శాఖలు వెతుక్కుని ఇలా అంటారా అన్నాం పోటీ పద్యాలు అదంతా తప్పు ఇలా అనేక రకాల వైదికుల మీద వైదిక బ్రాహ్మణుల మీద వాళ్ళు పరమ తెలివి తక్కువ వాళ్ళని రాసిన శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయి అలాగే అన్ని కులాల మీద ఉన్నాయి బ్రాహ్మణుల మీద కోమటుల మీద ఎవరిని వదిలిపెట్టలేదు సమాజం ఎందుకు వదిలిపెట్టలేదంటే కవి అన్నవాడికి అందరూ ఒక్కటే మీరు దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకోండి కవి అన్నవాడు కవి రేవ ప్రజాపతికి కవి అంటే సాక్షాత్ భగవంతుడు ఆత్మస్వరూపుడు వాడు నిష్కల్మషంగా మాట్లాడతాడు వాడు పెద్ద సున్నితమైన హృదయం వాడికి ఎవరు బాధపడినా వాడికి వెంటనే బాధ వస్తుంది సోమాలయాలో పిల్లలు పాలు లేక తల్లి స్థన్యాలు చిక్కిపోయిన తల్లి స్థన్యాలు చీకుతూ అందులో పాలు లేక ఏడుస్తూ ఉంటే ఇక్కడ కవులు పద్యాలు రాశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం వాళ్ళకి ఏం సంబంధం ఉండే ఆ విషయం కవిత్వాన్ని ఎప్పుడు అలా అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే నేను మంట ఎత్తినప్పుడు ఎవరినైనా అంటాడు వాడు ఇక వాడి వాడే అనుకుంటాడు ఒక్కోసారి అందుకే నేను పరమ పాపాత్మని నీకు దమ్ము ఉంటే నన్ను కాపాడు అన్నవాడి గురించి కూడా మనం ఇదివరకు ఇవే భాగాల్లో చెప్పుకున్నాం పూరి జగన్నాథ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చేసిన పాపాలు లెక్కట్టడం చిత్రగుప్తుడు కూడా సాధ్యం కాల వాడు తెకముక పడిపోయాడు లెక్క తేడక నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ నువ్వు మర్చిపోయావు రా అబ్బాయిని అన్ని పాపాలు చేశాను నీకు దమ్ము ఉంటే నన్ను కాపాడు ప్రహ్లాదుడిని గజేంద్రుడిని కాపాడని చెప్పడం కాదు వాడ లెక్క ఎంత రెండో మూడో మంద రెండు వేలు మూడు వేలు దాటింది అన్నాడు అంటే వాడిని వాడు తిట్టుకున్నాడు లేదా కవి చేస్తారండి పని అంచేత కవిత్వం ఎప్పుడు నిష్కర్మషంగా సాగిపోతుంది వాడికి పక్షపాతాలు ఉండవు అందుకని దాన్ని అలా మాత్రమే అర్థం చేసుకుందాం కాయస్థేన ఉదరస్థేన ఆ కాయస్థుడు తల్లి గడుపులో ఉండగానే మా తుర్మాంసం నభక్షితం తల్లి మాంసం తినలేదు అంటే మరి ఎందుకు తినలేదండి ఇంత బుద్ధి ఉన్నప్పుడు వాడు తినేయాలి కదా పైగా అక్కడ ఏం తల్లి శుభ్రంగా పొట్ట అంతా ఉంది ఆవిడ మాంసం పేగులు అన్నీ కనపడుతున్నాయి వీడిని అడ్డుపెట్టేవాడు కూడా ఎవడు లేడంటే దానికి ఏమో దయాహేతు నచయవాత్ర అక్కడ ఏదో వాడికి దయ ఉందని ఏం కాదయ్యా వాడికి తల్లి పెళ్ళం భేదంతో సమస్య ఏం లేదు ఎవడు బంగారం అయినా వాడిని ఒక్కేసే రకమే ఎందుకు తినలేదు అంటే దంతాభావోకి కారణం వాడు లోపల పసిగుడ్డుగా ఉన్నాడు పళ్ళు ఏర్పడలేదు కాబట్టి తినలేదు అన్నాడు ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అండి అసలు పరిశీలన పసిపిల్లడిగా ఉండగా ఇంత కుళ్ళు బుద్ధుంటే వాడు ఎందుకు తినలేదు అంటే పళ్ళు లేవు అని చెప్పడం భౌతికమైన ఒక కారణం చెప్పి అభౌతికమైన మానసికమైన తాత్వికమైన కారణాన్ని సమర్థించడం అలంకారం అంటే ఇదే